And my name is Corina Sanchez from Cubao, Quezon City. O oh, diba? Aminin, namimiss nyo ang mga kabog ng intro sa mga beauty pageant. Kasi naman bawas rampa tayo ngayon dahil sa COVID, hindi tayo pwede magsama-sama sa isang venue. At siguradong lahat ng mga fans ng mga beauty contest at pati mga contesera ay nalulungkot dahil dito. Kaya ang mga tanong, tuloy ba ang mga beauty pageant ngayong taon? Kumusta naman ang new normal pagdating sa mga beauty pageant? At paano na nga ba mauuwi ng mga kandidata ang minimithi nilang corona sa pandemya? Vicky Marie Milagrosa Roshan, 25, Negros, Occidental! Pia Alonso Wurzbach, Philippines! Pasik laban sa pagpapakilala. Pabunggahan sa pagramba. Maseksihan sa pag-aura. At kapag question and answer portion na. What is one big mistake that you've made in your life and what did you do to make it right? You know what, sir, in my 22 years of existence, I can say that there is nothing major, major, I mean, problem that I have done in my life. Pagalingan na sa pagiging maboka. Thank you so much that I am here. Thank you, thank you so much. Ilan lang yan sa mga naminis nating mga agaw eksena sa tuwing nanonood tayo ng mga beauty pageant. Pero ang dating makulay at maingay na mundo ng pagandahan. Napalitan ngayon ng dilim at katahimikan. Simula nang nagkaroon ng pandemya, maraming trabaho, establisimiento at negosyo ang nagsara at naapektuhan. Kasama na dyan ang live events tulad ng mga concert at beauty pageant. Pero sa kabila ng krisis na ating pinagdadaanan, may paraan pa rin daw para matuloy ang isang beauty pageant sa ilalim ng new normal. Nagsulputan sa social media ang mga pinatawag na virtual pageants o yung pageant na napapanood sa social media gaya ng Facebook. Ang virtual pageant ang tinatawag na natin ngayon uh, sa pandemic ay the new norm uh, since there are still restrictions on live events and large gatherings. Virtual pageants are the most effective way to organize and execute relevance pageants that promotes relevance cause sa kinitor namin yung mga male models community. So we come up ginoong quarantino. Kanikan niya na lang sila sa pag-send ng video bilang entry nila sa bawat category ng pageant. Pwede mo nang i-cheer ang pambato mong kandidata kahit ikaw pa'y nasa sarili mong bahay. At minsan, idinadaan na lang sa paramihan ng likes at hearts ang boto para manalo. Kamakailan, naging maingay ang pangalan ni Mela Franco Habijan sa social media dahil sa kanyang pagkapanalo sa Miss Trans Global 2020, ang kauna-unahang international online pageant para sa mga transgender. Well, Miss Trans Global is an inclusive London-based virtual pageant organized by trans women for trans women. It was actually intended to be virtual. At ngayon, by being virtual, these women are given the opportunity not just to join, but to represent their countries and more importantly, be seen and be heard by the world. Napakalaking karangalan po para sa akin ang ma-recognize bilang first ever Miss Trans Global. I'm proud of this achievement because this is historic. I will always remember this experience because one, I was able to foster a very good relationship with my family. Two, I fulfilled a dream in the middle of a pandemic. And three, I can always take pride in, in my identity and my worth because I can be something and I can stand for my country and my countrymen. Hindi biro ang mga preparasyon ni Mela para makuha ang corona. Sa isang virtual pageant, beyond the beauty and 
the the intelligence of the candidate na yung sinusukat eh kasi makikita mo rin dito yung resilience, yung resourcefulness at yung commitment ng kandidata sa kung paano niya ginawa at pinag-isipang mabuti yung mga video na sinasubmit niya. Kung ibang Pinoy ay hindi pa ready, back to normal na ang mga kontesera sa ibang bansa gaya ng Miss Grand Thailand at Miss International Finland. Maging ang Miss Grand Japan. Tuloy na ang rampahan with a twist dahil ang mga kandidata nila rumampa habang naka-face mask at bit-bit-bit-bit ang kanilang placard. Isa sa talagang inaabangan ng maraming Pinoy, ang Miss Universe. Pero naging kontrobersyal ito dito sa Pilipinas dahil nalipat ang franchise ng Miss You mula sa limampung taong paghawak ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated patungo sa bago nitong tahanan na Miss Universe Philippines. Pamumunuan nito ng creative director na si Jonas Gafud at national director na si Shamsi Supsup. Dahil maraming Pinay na ang gumawa ng pangalan sa Miss You, umaasa ang fans na matutuloy at matutuloy pa rin ang paborito nilang pageant. Pero dahil tayo ay nasa new normal, marami rin ang naiintriga kung paano ba ito mangyayari. For the Miss Universe um, pageant talaga, international pageant, so continuous naman po yung um, communication namin with them. And actually, it is from them that um, we get the information about the Miss Universe 2020. So, I have an idea of when it is, but um, I cannot, of course, um, share the information yet. It has to come from their official statement, so we have to wait for that. Pero what I can say is that, tuloy po ang Miss Universe 2020. Ah, so what you're saying, uh, Shamsi, is yung mga nag-apply na sa inyo ng March is tuloy pa rin ang pagpili, magkakaroon pa rin ng winner for Miss Universe 2020 in the Philippines and tuloy pa rin ang Miss Universe International for 2020. Correct, correct. So um, the girl that's gonna be crowned um, for Miss Universe Philippines 2020 will compete in the Miss Universe 2020 pageant. Tuloy ang ligaya ng mga obsessed sa mga beauty pageant. Lang sa mga nanonood, kung hindi sa mga nag-aambisyon, di ba? Kasi marami na talaga ngayon, profession na talaga nila ang maging beauty contest pageant candidate. Pero ito na lang, virtual ba yan? Virtual or actual in the in a coliseum? Yung journey of the girls, uh, the ring light series, so yun po, um, it's virtual. It's purely virtual. So we have, we had been filming um, before the pandemic and during the pandemic. So they've been filming in their own um, provinces and they were sent, they're sending it to us now and we're um, collating that. But for the actual pageant, we decided that um, it's better to have an actual pageant yung mga judges, kailangan nakikita sila in person. Yes, correct. Pero hindi pa sigurado kung pwedeng manood sa venue. Um, I think we already um, decided on that um, aspect because um, even though we, we want to push through with um, the original plan for the pageant, of course, our main priority is the safety of everybody, especially our contenders. So um, we will be limiting the the number of people that will be interacting with the girls. Kaya talagang medyo strict kami uh, sa dami ng tao na na allowed to be there. Wala namang malinaw na plano ang BPCI kung matutuloy ang pageant ngayong taon para sa mga titulong Miss International Philippines, Miss Grand International Philippines at Miss Globe Philippines. Pero para sa Miss World, Philippines director na si Arnold Vega Fria, risked ang pageant nila sa 2021. The international pageant kasi, uh, nag-move din sila ng kanilang final pageant for the tw- late quarter of the late quarter of 2021. So even kami, mag-move. Mag-move din kami ng, ng national pageant namin. 
Ako personally, I don't want to do something like virtual, virtual pageant or staging of the pageant dito sa Pilipinas. That's why I decided to move also because yung 2020, talagang walang, walang winner na ng 2020 except one pageant of ours which is yung Reina Hispano-Americana because it happened before pandemic. So, naging fourth runner-up pa yung Miss Philippines natin doon. Na si wow! Ricardo. But the big one, the Miss World Philippines, the Supranational Philippines, Miss Eco International, uh, Miss Multinational, Miss Philippine Tourism, and Miss Eco Teen, I'd rather move it for 2021. The, the international pageant, that move sila ng last quarter of the year. Siguro by the time in the middle of the 2021, meron na sugurong vaccine sa Pilipinas. So sa dinami-dami ng mga umaasa na sila'y magiging uh, miss something or binibining something, tuloy pa rin ito uh, mid-2021 for the local search. For Tama local. ba? Yes, it's true. Nung nag-judge ako ng Mr. World International dito sa Pilipinas kay Gagwapo, Sus Mariosep. So yung nanalo, uh, two years ang reign ng lahat ng mga nanalo. Lahat sila, two years. Two lahat. years, I see. Na-extend, extended yung kanilang reign. Apektado man tayo ng pandemya, hindi ito hadlang para sumuko tayo sa laban maging ito man ay sa larangan ng pagandahan o papogian. Dapat ay matuto tayong sungkitin ang korona ng tagumpay at kumaway sa magandang bukas na darating sa ating buhay. Basat mga kwentong bago pihado yan, ihahatid namin sa inyo dahil walang iwanan para sa amin. Kayo ang number one. Ako ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang Rated Corina Digital.